，现在比较像你原来的样子。刚刚在游泳池，我差点游不过你。接下来应该好好放松一下自己，一切都已经过去了。哎，有没有想过来一场潇洒的旅行啊？在旅行中比较容易发生奇遇，说不定可以遇到你的真命天子。你知不知道这段时间为了跟爸和好，我花费了多少心思啊？说甜言蜜语，说的我嘴巴都快破了，连撒娇的杀手锏都差点失效。所以，我现在应该更多的留在家里陪爸爸和奶奶。倒是你，打算什么时候回家？我在外面潇洒自由，为什么要回家找不自在啊？哥，你从小到大十几年都生活在外面。难道你还没有代购吗？又说这些违心的话。那我先走了。哥，都到家门口了，哪有不进去的道理啊？让我散心啊！我哥拿出一整天的时间都在陪我，我准备让厨房做一些好吃的。自己惹这么大的祸，还好意思出去散心呢、啊？好嘛，就算不说我，奶奶这几天因为想哥哥都不精神了。我听说啊，邻居们都在窃窃私语，说你不用心照顾长辈。胡说八道，没大没小啊！你说我这么尽孝道，怎么生了你这么个闺女？我刚刚说服爸，你又不配合了。我不用你求他让我回家。你们俩还真是亲父子啊，一个比一个倔强。爸爸刚才的样子就表示自己已经同意让你回家了。别再闹脾气了，走吧。哎，嗯。这个是你最爱吃的，哥。嗯，这个是你最爱吃的，奶奶。这个是你最爱吃的，奶奶多吃一点，营养师跟你说过的，不能挑食啊。嗯，君莫吃，君莫吃，啊。既然一家人都在，我正好有个消息要公布。今天我和胡心阿姨见面。他又重提了瑶瑶和千羽的婚事，我已经表示同意了。嗯，到现在你还这么糊涂，相信胡千羽这个小子，也会为了救他，不惜跟乔丽结婚。他有什么资格娶瑶瑶呢？这都是瑶瑶自己惹的祸，最后还不是千羽想尽办法来救他？我以为你在外面待了一段时间，多多少少会有些悔改，没想到你还和原来一样。这件事情没想清楚之前，你没必要回来。别吵了，别吵了，别君莫，君莫，君莫。爸，为什么你每次都要闹成这样呢？奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，没事吧？没事的，我们回房休息好不好？回来你找我呀？马上来我家一趟。知道了。上车吧，我送你
，你找我有什么事啊？有一个决定，我想告诉你。我准备拒绝参加所有环球关于数字公寓项目的工作。其实当初，也是为了帮助你，守护在你身边，所以才会答应你离开恒生，入职环球。可是不管怎么样，我不能做对不起良心的事情。老实说，数字公寓项目本来就是属于恒生的，我不可能帮助乔丽去打击千羽啊。答应你。其实你做这样的决定，我并不觉得奇怪，因为这样的你，不正是我心中那个正直善良的人吗？我信任你，也理解你。谢谢你，威廉。可是站在朋友的立场上，我还是想提醒你，这次环球和陈氏这么做，实在是太不公平，太不道义了。倩宇一定会背负很大的压力和打击的。我不知道你们现在的关系怎么样，可是最起码我们应该尽朋友的道义吧。我们本来就不是朋友。天注定，我们只能互相对立，就看最后是谁能赢过对方吧怎么会主动找我？终于发现离不开我，想我了。威林，你怎么了？平时我跟你开玩笑，你都会制止的，怎么你今天这么平静啊？
的心早就已经不一样了。你有什么想说的吗？既然现在你已经明白了威廉的心是属于我的，请你以后不要再纠缠他。放心吧，我很大方的，我给你时间抚平你的伤痛。但是从此以后，不要再靠近威廉。你心里有什么样的打算？但你不能做这样子的事情，来伤害我们。难道你真的觉得结婚是可以改变的游戏吗？我早就说过。在香港登记结婚，只是我一时冲动。现在的我，早已经没有那一份不顾一切的感情了。在香港的登记，我早就在民政局公证了，你永远都是我的妻子。至于你到底是冲动还是真情，难道那么久你都还没有想明白吗？不要太难受了。哎，期盼了这么久的一个 case。没想到感觉这么糟糕。
就已经不一样了。现在的我，早已经没有那一份不顾一切的感情。你也看到了，威廉的心是属于我的。从此以后，不要再靠近威廉。今天我来呢，就是特地呀、啊，想要和你们商量一下千羽和瑶瑶的婚事。如果说我们两家都同意的话呢，那我们就商量一下该怎么办这个婚事。<笑>哦，不过我们现在都做不了主了，还是要问问瑶瑶自己的意思，是吧？那当然。<笑>瑶瑶，等你进了我们胡家，我真的会像对待女儿一样，那么疼你。不说话，那就是答应喽。啊！我的孙女要嫁人了，我的孙女要嫁人了。胡董事长，我们姚家不同意瑶瑶跟胡千羽结婚。谁批准你回来的？姚家的事还轮不到你来做主。爸，难道你真的为了生意，为了钱，就可以牺牲瑶瑶的幸福吗？人人都知道瑶瑶喜欢千羽，他们两个人结婚是有情人终成眷属，你为什么总是出来反对？你到底想干什么？瑶瑶，你听哥的，不要嫁给胡千羽，你明明知道嫁给他是不会幸福的。哥。我明白你说的话，我也知道你是对我好。可是你是最了解我的，这是我从小到大的愿望。你会成全我的，对吧？你还不给我滚出去！胡董事长，就算你跟我爸一心想速成。你有问过胡千羽吗？你认为他会同意吗？结婚这么大一件事，他人都没有出现。难道胡董事长没有把这件事告诉自己的儿子？胡千羽会同意吗？我不同意这个婚事。千羽，你在胡说什么？妈，这是我们的婚事，当然由我来做主。既然大家都在，我就把话说清楚。姚伯伯，我知道你一直都希望我是你未来的女婿，但是我没有办法跟瑶瑶结婚，让你失望。我们把话说清。不要说，瑶瑶，瑶瑶，你不可以一直躲避。每一次说你都要躲开，这次我们一定要。我不要这样。够了，不要再试一次，都知道了吗？我不知道，我不知道。给我离开！我知道。不要离开，我爱的人是林威林。一直都没有变过，对不起。竟敢伤害瑶瑶！哎呀，瑶瑶，不要打了，不要打了！住手！快给我住手！不许动手！杨君墨。
妈这一生已经经历了太多的痛苦，而你的爸爸妈妈天生就充满恩怨。我不想让你来到这个世界上，再经历这痛苦的一切。脸色怎么这么差？昨天胡鑫带着胡千羽到我家，向瑶瑶提亲，结果胡千羽当场拒绝，瑶瑶受不了这个打击，哮喘病发作，住进了医院。医生说，他的情况很不乐观，建议我们尽快做手术。但是瑶瑶，她说什么也不肯同意，全家人现在都很担心他。我会和瑶瑶去谈谈的。你放心，他应该很快就会同意手术的。威林，你是不是还爱着胡千羽？你怎么突然问这个？昨天他在大家面前公开宣布，说他内心始终最爱的人只有一个。就是你，林威廉。我想问你，你们俩到底是什么关系？我跟他是过去式，以后也不会有任何事情发生。我不想再提这件事情了。吴千羽是什么样的人，你应该很清楚吧？在他的心中，只有恒盛。你跟瑶瑶，对他来说，只不过是被利用的工具。你们俩在我心中才是最重要的。我不希望你们被吴千羽苦苦的折磨。我希望你不要对他有任何的怜悯和期望，因为，他对你所做的一切，很快我会让他加倍奉还。董事长来了，心意，哎，别起来，哎，唐姐，哎，你先回去吧，我先走了。嗯，好点了吗？心意，你放心吧，医生说，我就是这两天太累了，休息休息就好了。你看我现在不是好好的吗？你爸爸告诉我说，你不想做手术。其实你不说，我都知道是为什么。你对千羽的感情，我都知道。你对千羽付出的一切一切，我都看到。你放心，我不会让他辜负你的。心意，千羽有他的苦衷，你别为难他。不要担心
我心里有数的。至于千羽和林微玲他们的事情，我就不想多说了。瑶瑶，你是个非常懂事的孩子，我也相信，你不会把他们的过去事放在心里头。等你跟千羽的婚礼都办好了，你就安心的做手术。身体才是最重要的，知道吗？我明白，放心吧，心。不要再哭了啊！相信。现在不方便见你，胡总，胡总，你让我进去，我要见董事长，让他进来。妈，你为什么发布这样的消息？我昨天不是跟你说过了，我自始至终爱的就是林维林一个人，我不会接受这个回事的。这个事情由不得你做决定。瑶瑶为你做了多少事情，为你付出了多少，你心里最明白。现在她身体出了状况，你要辜负人家，你还算是个有良心的男人吗？你，这件事情呢，就这么定了。多抽些时间去陪瑶瑶。他现在身体不好，把所有的心思通通放在一边，好好的准备你跟瑶瑶的婚礼吧。魏林，我不想见你，如果没有别的事情的话。不要再给我打电话。我看了你的行程记录，我知道你今天会来恒盛开会。你想干嘛？我和瑶瑶的婚事已经定了，但我现在要带你去找他们，告诉他们我们已经结婚了，也告诉他们你已经有了我们的孩子。谁也不能拆散我们。你还不死心吗？我已经把一切都说得很清楚了，孩子和你没有关系。我从来都没有爱过你，不要再纠缠我了。不要再自欺欺人了。我承认，我之前是对你动过情，但是这份感情已经不存在了。我们都是普通人，不要太把自己美化了。感情没了就是没了，需要那么多解释吗？你对我来说。只是接近恒盛的一个工具罢了，我们只是利益关系。不要再来打搅我的生活，不要让我们彼此都变得很难看。
默不会让我的律师和你签订离婚协议书。就当是我送给你和瑶瑶的新婚礼物吧。董事长，林小姐来了。董事长，您找我什么事？恒盛、陈实、环球，要联合开发股东那块地皮，你知道吧？我知道，但我不建议和陈实合作。为什么？陈实的数码产品开发能力并没有很强。而且他们的数字公寓也只是徒有其表，除了拥有知识产权之外，没有任何优势。如果我们和他合作的话，不仅要提供古洞的那块地皮，还要提供整个完整而强大的一个团队。实际上，所有的工作都是由恒盛来完成，这对于公司来说压力很大。说的很好。但此时此刻，有没有更好的方案来推进数字公寓这个计划呢？嗯，我相信你应该很清楚，是谁把恒生推到现在这个被动的位置。如果说，恒生现在要推进数字公寓这个计划。就必须要跟陈氏合作。我知道，有些人就是想要看到公司走上绝路，看到恒盛出丑。但是我要告诉那些人，不可能，恒盛一定会参加这个项目，而且。恒生不会那么轻易的就被击垮。董事长，这只是我个人的意见，具体怎么执行，还是要看董事会的决定。如果没有其他事，我先走了。等等，我的话还没说完呢。我相信千羽跟瑶瑶结婚的事情，你都已经知道了吧？等到瑶瑶跟千羽结完婚以后呢，我们狐妖两家就联盟了。到时候，无论是张怀年也好，乔丽也罢，就再也使不出任何的阴谋诡计了。我当然。这其中也包括你。还记得当年我是怎么把你赶出国的吗？我错了，我知道不该跟哥哥谈恋爱的，我求你原谅我好不好？明明他是你哥，你为什么要勾引他？不要！你快走，我再也不想见到你。走啊！快走！走！如果说你再有什么坏的心思。我依然可以把你赶上，不归路。你自己可要想清楚。谢谢董事长的忠告，我会记得的
，我先走了。别急着走。这个是千羽和瑶瑶的婚礼喜帖。真心的希望你能够大驾光临，送客。服务员，哎，来了，再拿酒给我。先生，你还好吧？醉了吧？要不要叫朋友过来接你啊？没有，我没有朋友，我最爱的人也不见了。我只喝醉了，我就一定可以忘掉他。不久，留着。哎，拿酒来。服务员。终于找到你了，幸亏我提前在手机装了定位软件。哎，怎么又喝成这样？哎，你喝醉了，我送你回去。我没醉，你真的已经很醉了。走啊，我送你回去。说了我没醉，我证明给你看。你要怎么证明？老婆，我错了，你没醉，你真的没醉。哎，老婆，我错了。
改变。